ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പെയറിങ് ഹീപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പെയറിങ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹീപ്പ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിംപ്ലർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതേപോലെ എക്സലൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ അമോട്ടൈസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അതായത് ഒന്നും കൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെർഫോ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഓരോ ഹീപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നും കൂടെ ഇംപ്രൂവൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ പെയറിങ് ഹീപ്സിലും ഉണ്ട് പെയറിങ് ഹീപ്സ് ആർ ഹീപ്പ് ഓറിയൻറ്റ് ഓർഡേഡ് മൾട്ടിവേ ട്രീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫിബ്നോക്കി ഹീപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെയറിങ് ഹീപ്സിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ കാണാറ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് അൽഗോരിതംസ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിംസ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ എം എസ് ടി അൽഗോരിതം അതേപോലെ മറ്റുള്ള ചില മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നിക്കുകളിലും നമുക്ക് പെയറിങ് ഹീപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് മീൻ മെർജ് ഇൻസേർട്ട് ഡിഗ്രീസ് കി ഡിലീറ്റ് മീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പല ഹീപ്പുകളിലായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഫൈൻഡ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി റിട്ടേൺ ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹീപ്പ് ഹീപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് മെർജ് കമ്പെയർ ദ ടു റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്സും കമ്പെയർ ചെയ്യും ദ സ്മോളർ റിമൈൻസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് സ്മോളർ ആണ് എന്ത് വരിക റൂട്ടായിട്ട് വരിക ദ ലാർജർ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ് ട്രീസ് അപ്പെൻഡഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ദിസ് റൂട്ട് ലാർജർ എലമെൻറ്റും ബാക്കി സബ് ട്രീസും ഇതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെർജിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഹീപ്പ് ഒരു പുതിയ ഹീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫോർ ദ ഇൻസേർട്ടഡ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് ഇറ്റ് ടു ദ ഒറിജിനൽ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഹീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഒറിജിനൽ എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് മെർജിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രീസ് കീ റിമൂവ് ദ സബ് ട്രീ റൂട്ടഡ് എറ്റ് ദ കീ ടു ബി ഡിഗ്രീസസ് ഡിഗ്രീസ് റീപ്ലേസ് ദ കീ വിത്ത് എ സ്മോളർ കീ ദെൻ മെർജ് ദ റിസൾട്ട് ബാക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി ഹീപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇമ്പാലൻസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വയലേഷനൊക്കെ വീണ്ടും മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ മുന്നേ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിലീറ്റ് മീൻ റിമൂവ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് മെർജ് ഇറ്റ് സബ് ട്രീ റൂട്ടിന് റിമൂവ് ചെയ്യുക സബ് ട്രീസ് തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിൽ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിങ് ഹീപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തത് നമ്മളിതിനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെയറിങ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എം ടി ഹീപ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടും അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെയറിങ് ഹീപ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെയറിങ് ഹീപ്സിന് മിൻ ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം റൂട്ടിനോട് സ്മോളർ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മാക്സ് ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ റൂട്ടിനോട് എന്തായിരിക്കും മാക്സ് മാക്സിമം ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത് പെയറിങ് ഹീപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ മിൻ ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടി ദറ്റ് ഓൾ പാരൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ സ്മോളർ വാല്യൂ ദാൻ അതർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ മാക്സ് ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈഫ് ദ പെയറിങ് ഹീപ്പ് ഈസ് എ മാക്സ് ഹീപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു മാക്സ് ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടി മാക്സ് ഹീപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സ് ഹീപ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയറിങ് ഹീപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആ എക്സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ പെയറിങ് ഹീപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഈ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പറയാം എ പോയിൻറ്റർ ഈച്ച് നോട്ട് കീപ്സ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീയിലുള്ള പെയറിങ് ഹീപ്പിലുള്ള ഓരോ നോടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പോയിൻറ്റർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് നോട് അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിനും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് നോഡിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് പോയിൻറ്റർ ടു ഇറ്റ് സിബ്ലിങ് നോട് അതേപോലെ സിബ്ലിങ് നോഡിലേക്കും എന്
പിന്നെ സെവൻ സെവൻ എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ചേട്ടാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആണ് നയന് നയൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആണ് ലെവൺ അതായത് മൊത്തത്തിൽ സിബ്ലിംഗ്സ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയറിങ് ഹീപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഓരോ നോഡിനും ഇത്രയും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനും അതേപോലെ സിബ്ലിംഗ്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഓരോ നോഡും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മിനിമം ഫൈൻഡ് മിനിമം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഹീപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പെയറിങ് ഹീപ്പിൽ മിനിമം എലമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്യൂഡോ കൂടി ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൻ ഹീപ്പ് അതായത് ഫൈൻ മിനിമം എലമെൻറ്റ് കാണാനാണ് എം ടി ആണെങ്കിൽ എററാണ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹീപ്പ് എലമെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് സ്യൂഡോ കൂടി മാത്രം കാണിച്ചതാണ് അതായത് സാധാ നമ്മൾ മിനിമം എലമെൻറ്റ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് മെർജിങ് ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ നോൺ എം ടി പെയറിങ് ഹീപ്പ് ആൻഡ് എൻ എം ടി പെയറിങ് ഹീപ്പ് ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള പെയറിങ് ഹീപ്പും ഒരു നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ള പെയറിങ് ഹീപ്പും തമ്മിലാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈസി അല്ലേ മെർജ് ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ നോൺ എം ടി പെയറിങ് ഹീപ്പ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോൺ എം ടി പെയറിങ് ഹീപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം മറ്റേത് എം ടി ആണ് ഇനി രണ്ടും നോൺ എം ടി ഹീപ്സ് ആണ് എങ്കിൽ The merge function returns a new heap where the smallest root of the two heaps is the root of the new combined heap. അപ്പം രണ്ട് ഹീപ്പും അതായത് രണ്ട് നോൺ എം ടി ഹീപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള നോഡ് ഏതാണോ അതിൽ അതായത് ആ രണ്ട് ഹീപ്പിലെയും റൂട്ടിൽ ഏതാണോ സ്മോളർ നോഡ് അതാണ് മെയിൻ റീകമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ബാക്കി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം എയും ബിയും കണ്ടു അതിൽ ടു തന്നെയാണ് സ്മോളർ അപ്പോൾ ടൂലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറും ഫൈവും മെർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിളിൽ ത്രീയും വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വണ്ണാണ് സ്മോളർ അപ്പോൾ വണ്ണിലേക്ക് പിന്നെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെർജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിങ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മെർജിങ് ദ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹീപ്പ് ഹിയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ വെർ ദ ആഡ് നോ ഡെസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ മിൻ ഹീപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ മിൻ ഹീപ്പ് ആണെങ്കിൽ മിൻ ഹീ പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ത്രീ എ എന്നുള്ളൊരു ഹീപ്പിലേക്ക് ത്രീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ഇപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാരണം റൂട്ട് നോഡ് ടു ആണ് അപ്പം വൺ മിൻ ഹീ പ്രോപ്പർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വണ്ണിനെ റൂട്ട് നോഡ് ആക്കിയിട്ട് മറ്റേതിനെ സബ് ട്രീ ആക്കിയിട്ട് അതായത് ചൈൽഡ് നോഡ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഗ്രീസ് കീ ആണ് അതേപോലെ ഡിലീറ്റ് മീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വയലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അമോട്ടൈസ്ഡ് റണ്ണിങ് ടൈം കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേബിളിൽ ആക്ച്വൽ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോട്ടൈസ്ഡ് റണ്ണിങ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസേഷൻ ഒരേ ടൈമിംഗ് ആണ് റിമൂവൽ ആണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ലോഗ് എന്നെ ഫൈൻഡ് മിനിമം സെയിം തന്നെയാണ് അതേപോലെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അമോട്ടൈസ്ഡ് റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എന്നാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഡിഗ്രീസ് കി ലോഗ് എൻ ആണ് മെർജ് ലോഗ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അമോട്ടൈസ്ഡ് റണ്ണിങ് ടൈം റിപ്ര വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പെയറിങ് ഹീപ്സ് ബൈനറി ഹീപ്സിനെയും കാട്ടിലും അതേപോലെ